ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലൂടെയാണ് എവിടേക്ക എന്നല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മൈസൂറിനടുത്തുള്ള രംഗനത്തിറ്റു ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ഥലം എത്തി ഇവിടുന്ന് പാർക്കിംഗ് ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയുടെ അകത്തേക്ക് എൻട്രി ആണ് ഇതാണ് എൻട്രൻസ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കാണുന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് രംഗനത്തിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബേർഡ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് അലോങ് വിത്ത് ഫോട്ടോസ് ഇവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുസൃതി കുട്ടന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ കണ്ടോ കൂട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്കിനി ബോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവർ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്സ് ഇടണം പിന്നെ ഈ ബോട്ട്സും ഒക്കെ മുൻപ് ഇവിടെ നമ്മളെ കൊട്ടവഞ്ചി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഗ്രിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ട്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മരങ്ങളിൽ മൊത്തം ഈ പക്ഷികളുടെ കൂടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കണ്ട ഓരോന്നും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പറ പറന്ന് വരും എന്നിട്ട് ഓരോ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകും അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബോർഡിൽ കണ്ട് പെയിൻറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബേർഡാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് ഇവരെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു പേടിയില്ലാതെ അവർ എൻജോയ് ചെയ്യാണ് മൈസൂരിനടുത്തുള്ള ശ്രീരംഗപട്ടണം എന്നൊരു ഗ്രാമമാണ് ഈ ഒരു എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ 
ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ മരത്തിൻ്റെ അടുത്തൂടെ പാസ്സാവുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പക്ഷികളും കൂടുകളും അവരതിന് അകത്തിരിക്കുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു റിവറിൽ കുറേ ക്രൊക്കഡൈൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും നോക്കാം എന്തോരം പക്ഷികളാണെന്നറിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു അടിപൊളി അനുഭവമാണ് കേട്ടോ ആ സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ കൊക്കിൻ്റെ ഒരു നീളം വാ ഇത് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ ബീക്കിൻ്റെ ഒരു സൈസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ പക്ഷികൾ പോലെയല്ല ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ ഇവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റിലെ ലൈവായിട്ട് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും ഇപ്പം നമ്മൾ കേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിനെ കാണുന്നതും ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലാണ് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇവിടെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് പോയി കാണാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഒരു സാധാരണ ബ്രിഡ്ജ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ നടക്കുമ്പം വേറൊരു പ്രത്യേകതയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ആ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഹാങ്കിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയനാട് തൊള്ളായിരം കണ്ടിയിൽ അത്രയും വലുതും വിശാലമായതും ഒന്നല്ല ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു കനാൽ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ അതായത് അപ്പുറത്ത് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം അപ്പോൾ ആ കനാൽ വഴിയാണ് ഈ ഒരു തടാകത്തിലേക്ക് പാസ്സാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാസ്സാവുന്ന ഈ ഒരു കനാലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് പേഴ്സൻസ് കെപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു റെയിലിങ്സിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ലീൻ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ചുറ്റിലും തന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ കുറേ അടിപൊളി സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഗ്രീനറി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ ഏരിയ അവർ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് എത്തി നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ശരിക്കും ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കാണേണ്ടത് ബട്ട് ദെൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടികളൊക്കെ ഉണങ്ങി പോയതുകൊണ്ടും ഫ്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുമായിരിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് 
ദാ ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ടവറും കൂടെ ഉണ്ട് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ബേർഡ് വാച്ച് ടവറിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് മരത്തേല് കുറെ ബേർഡ്സ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തടാകത്തിലൂടെ ബോട്ടിങ് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ബോട്ടിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡോക്ടർ സലീം അലി ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ എന്ന മ്യൂസിയം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇന്ത്യയിലെ ബേർഡ് സാഞ്ചുറീസിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് വിത്ത് ലൊക്കേഷൻസ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ആ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെസ്പെക്റ്റീവ് ബട്ടൺസ് ടച്ച് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബേർഡ് സ്പോട്ട് ബിൽഡ് പെലിക്കാൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇവർക്കൊരു ഫിഷിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവരുടെ ബീക്കിൻ്റെ അടിയിൽ അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ബീക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഒരുപാട് ഏഷ്യൻ ഓപ്പൺ ബില്ലിനെയും കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടിന തിറ്റൂല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തീം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ബേർഡ്സും നെസ്സും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നെസ്സ് പിന്നെ ട്രീസ് അതുപോലെ ഈ ഒരു വാട്ടർ ബോഡി പിന്നെ ക്രോപ്പഡായി കുറേ ബേർഡ്സ് പറക്കുന്ന സ്റ്റൈലിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർ ഇരിക്കുന്നു ചിലർ കൂട്ടിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ബോട്ടിങ് പോയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ജൂൺ ടു നവംബർ ആണ് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കുറേ ദേശാടന പക്ഷികൾ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ വെറൈറ്റീസ് കുറേ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ബൈ